mesdames, messieurs, mes frères, mes sœurs. Je vous avoue que ce n'est pas évident de pouvoir euh, parler des ressources naturelles après la gouvernance et l'excellent exposé de mes collègues. D'autant plus qu'en fin de compte, les ressources naturelles sont très tributaires de la façon dont on gouverne et on gère cette manne qui est partagée par tous. J'aime introduire mes discours sur les ressources naturelles par trois paradigmes. La première chose, je dis toujours, on est doté de ressources naturelles qui font les autres riches. Je répète, on est doté de ressources naturelles qui font les autres riches. Les ressources naturelles ne sont pas nécessairement renouvelables, surtout dans ce qui concerne les mines. Et ces ressources, et c'est le troisième paradigme, dont nous sommes dotés peuvent devenir rapidement obsolètes. Mes frères et sœurs, je voudrais partager avec vous ma petite expérience de dirigeant d'entreprise dans les mines et dans les finances, une expérience que j'ai par euh, utilisée particulièrement en RDC, qui, à mon sens, a des fortes similarités avec la Guinée. Dotation en ressources humaines, sans pour autant avoir des retombées sensibles sur l'essor des populations. La Guinée est effectivement, un, de manière impressionnante, dotée de ressources naturelles, mais il y a lieu de pouvoir désormais réfléchir de manière différente de la, manière, de la façon dont on doit le gérer. Pourquoi Parce que souvent, les relations que nous avons avec nos investisseurs, auxquels nous pensons systématiquement, se réduisent à une promesse d'un partage dans l'actionnariat, des impôts payés, quelques infrastructures particulièrement dédiées à eux et une promesse de s'occuper des populations locales en construisant des écoles et des mines. Je suis à peine caricatural. Quand on se lance dans ce type de contrat, souvent j'aime prendre l'image, c'est le citoyen lambda qui a une terre, qui fait son champ de mille et qui manque un moulin pour en faire la farine. Et un autre vient chez lui et lui dit « Je peux trouver des moyens pour financer cette, ce moulin. » Il va en ville, il va à la banque, il emprunte et il donne en gage votre champ de mille. Et il revient avec le moulin et il dit « Après qu'on aurait remboursé ensemble la dette, je prendrai 80% des revenus de la farine de mille. » C'est bêtement ça la plupart des contrats qui ont été signés les 20 dernières années en Afrique. Est-ce que vous trouvez cela équilibré Est-ce que vous trouvez cela équilibré Le simple fait d'être un intermédiaire entre vous qui avez le champ et la banque lui donne 80% des revenus de cette, de cette activité. Il est temps peut-être qu'on nettoie notre boubou, qu'on soit plus propre et qu'on aille à la banque nous-mêmes emprunter pour ce moment. Mieux encore, le visa plus loin, ce qui vous dit que vous êtes un pays risqué, que ce n'est pas évident de pouvoir travailler et de emprunter à un prix raisonnable. Il n'y a pas de risque de construire une mine, il n'y a pas de risque de construire un port, de construire un rail, de mettre l'électricité seulement dédiée au projet. Mais pour que l'argent revienne dans les banques guinéennes, ça devient un risque. Vous trouvez ça normal C'est ça qu'il faut réfléchir. Sachez une chose que l'activité minière est basée sur trois ressources. La ressource minérale, la ressource humaine et la ressource financière. Mais celle qui crée la richesse, ce n'est pas la ressource financière. C'est la ressource minérale. 100 dollars mis dans un projet de bauxite rapporte plus que 100 dollars mis dans une usine en Albanie ou en Roumanie. 
quelle que soit l'activité que vous avez au Rwanda. Il ne vient pas par compassion mettre de l'argent dans un projet de fer ou de bauxite. Il met parce que ça rapporte. Et surtout que nous ne regardons pas de manière sérieuse comment le rapport de force se met en place. Nous devons maîtriser qui vient, quand, comment et de quelle manière. Et surtout, nous devons renforcer le, la deuxième ressource qui s'appelle la ressource humaine. C'est-à-dire, nos jeunes doivent être dans, la sous-traitance doit être locale pour pouvoir avoir cet argent qui se diffuse dans l'économie locale et surtout avoir ces ressources qui, justement, comme je dis, changent son boubou. S'il faut porter la cravate, il porte la cravate, va chez le banquier et ramène l'argent. Quand vous parlez de rapatriement, mais... Mon ami Cheikh va détailler un peu plus parce qu'il a l'aspect financier. Vous ramenez l'argent dans un pays et ça se diffuse dans l'économie. N'acceptez pas dans vos codes ou dans vos conventions spécifiques que vous faites que le rapatriement soit un débat. Au Congo, en 2002, nous avions dit dans notre code minier 40% des revenus doivent revenir parce qu'en fin de compte, théoriquement, 60% suffisent pour payer les prestations extérieures et le remboursement de la dette. En 2018, nous sommes montés plus loin, on dit que c'est 60% qui revient. Mais surtout une chose, dès que vous avez terminé la dette, 100% revient dans le secteur financier local. Ce n'est pas une négociation, on les a juste informés que c'est comme ça désormais. Et la loi s'est appliquée. Personne n'a pris son usine, n'a mis sur son, sa tête et est sorti du pays. Au contraire, ils ont investi plus. Nous avons eu la perception, quand vous lisez les journaux en 2018-2019, que personne va réinvestir au Congo parce que le code minier est déséquilibré. Mes chers amis, ils ont fait plus d'argent depuis ce moment-là qu'avant. Et ils ont investi plus massivement. Certes, il y a une connotation liée au fait que certains minéraux que nous avons sont nécessaires pour la transition, mais justement parce que nous savons qu'on a besoin de cela, nous devons se comporter différemment. Mes chers amis, je vous rappelle, vous, mes frères guinéens, le Guinéen parle de la bauxite, le reste du monde parle de l'aluminium. Le Guinéen cherche à maîtriser comment la bauxite se fera, le reste du monde regarde ce qui est utile de cette bauxite. Vous devez changer la façon de percevoir la bauxite. Vous devez réclamer un peu plus de transformation locale. Il y va la survie de votre économie. Je rappelle le principe que j'ai dit, la, les ressources minérales ne sont pas renouvelables. Le jour qu'on trouvera une alternative à l'aluminium, vous parlerez avec nostalgie de la bauxite. Je vous rappelle, vous parlez de bauxite, vous ne parlez jamais d'aluminium. Le reste du monde parle de l'aluminium. Et ne regarde pas d'où vient la bauxite qui se transforme en aluminium. Qu'on ne vous impose pas les contraintes d'électricité, d'infrastructure. Vous venez de voir qu'en moins de deux ans, ceux qui prenaient du temps pour construire du rail, même les gens qui ne pouvaient pas s'entendre, ne sont pas à construire ce rail et ce port. C'est un problème de volonté politique et de gouvernement. Nous avons la même chose au Congo. Nous avons un président qui a décidé de pouvoir voir différemment les choses. Et nous a demandé, qui venions du secteur privé, d'avoir une autre approche dans les entreprises publiques et de venir regarder ce que nous faisions pour le privé, de le faire pour l'État. Transformation locale, densification d'un réseau de sous-traitance locale pour qu'en fin de compte l'argent percole, veillez aux équilibres gagnant-gagnant pour nous. Vous venez de moins en moins avec des dettes, de plus en plus avec votre propre argent de capital, et avec ça, créons de la valeur. Nous ne sommes pas quémandeurs, mais nous savons que le reste du monde a besoin de ce produit pour le moment. Ça va peut-être durer que dix ans, mais pendant ces dix ans, nous devons consolider cette manne pour transformer sensiblement nos états. Je suis content de voir que progressivement, le rail n'est pas fait uniquement pour transformer la bousquite. Que des citoyens, des marchandises pourraient trouver ce rail. Il fut un temps où nous trouvions tous normal que le rail reste pour eux. Ils peuvent l'utiliser pendant 6 heures et 18 heures, personne n'est dessus. Ce qui était un non-sens absolu. Vous avez défini les règles et ça a changé les choses. Vous devez continuer dans ce sens-là et c'est très important. 
rappelez toujours que c'est la ressource minérale qui crée la valeur. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'est qu'un outil. Je suis dans un hôtel ici en face et je prends toujours cette image aussi pour pouvoir comprendre. Je l'ai créé, je l'ai pensé hier. Quand vous traversez ce, le jardin cette, de cet hôtel, vous voyez des grandes sculptures en bois. C'est des troncs. Et considérons les ressources naturelles comme le tronc. Les ressources humaines, c'est l'idée du sculpteur. Ce qu'il veut faire qui rend attractif. Donc nous devons avoir nos jeunes, nos entrepreneurs, nos gouvernants, nos sociétés civiles qui doivent avoir l'imagination de comment on valorise notre ressource. L'argent n'est que l'outil, le piqué avec lequel le sculpteur travaille. Tant que vous n'avez pas la maîtrise de cet outil, le jour que la sculpture sortira, vous ne pouvez pas vous prévaloir dans la valeur de la sculpture sous prétexte que vous aviez donné le tronc. Vous comprenez J'espère que c'est clair. Vous amenez le tronc, vous laissez quelqu'un penser ce qu'il faut en faire, et il utilise seul le outil. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de la partage de la valeur sur base de la sculpture. Vous n'avez donné qu'un tronc. Mais si vous êtes partie prenante de celui qui pense qu'on va faire comme sculpture, si vous êtes parmi ceux qui vont amener les outils pour sculpter, vous pouvez vous prévaloir de partager la valeur de la sculpture vendue qui vaut nettement plus cher que le morceau de bois. Regardez ce type d'image, croyez-moi, l'économie minière n'est pas sorcière. Très peu de géologues la gèrent, très peu de métallurgistes la gèrent, c'est essentiellement des financiers qui la gèrent et des juristes qui la gèrent. Demandez à vos fon fonctionnaires de ne jamais accepter qu'on discute avec quelqu'un qui fasse le résumé des 600 pages. Les 600 pages, c'est de l'enlisement. Il faut discuter détail par détail, phrase par phrase. Et ne faites pas des traductions en disant c'est approximative, la version anglaise prévaut. Vous vous appropriez, vous dites s'il faut que je relise ça, prenez votre temps. Vous venez de le faire, ayez le sens de la contrainte, du rapport de force. À ce moment-là, vous pouvez vous dire que la dotation naturelle que vous avez vous rapporte et pourra vous rendre riche. C'est très important qu'on puisse le comprendre dès à présent. Nos gouvernants ont une grande responsabilité de pouvoir transformer très rapidement. C'est maintenant. Chaque fois qu'on commence un projet minier, on pense dès le premier jour à sa fermeture et à ce qui restera. Il faut le faire. Parce que sinon, vos populations seront frustrées. Ils viendront présenter aux gens le grand trou qui, 25 ans après, a été fait et sont partis. J'ai travaillé pour Anglo Gold. Je n'ai jamais mis les pieds à Conakry, mais je suis allé plus de 5 fois à Sigil. Ça vous donne le tas d'esprit qu'on avait à ce moment-là. Je suis venu à Sigri plusieurs fois. J'ai discuté avec les autorités à partir de là-bas. Je ne suis jamais venu à Conakry, c'est la première fois que je viens à Conakry. Donc j'ai connu la Guinée, j'ai été dans les équipes qui ont suivi la Guinée, qui ont travaillé avec la Guinée, qui ont travaillé avec le Mali. J'arrive à Bamako, je prenais un avion pour le 11, j'entrais dans la préfecture de Cancan, j'arrive à Sigri, je ressortais, je repartais. Je n'avais pas besoin de venir à Conakry. Ça n'a pas de sens. Et tout le monde trouvait ça normal. C'était respectable. Je vois qu'il y a une mutation et je vous accompagne. Nous, au Congo, on a un leadership aujourd'hui qui veut absolument que ça change. Il demande à des privés, à des jeunes et des moins jeunes de venir renforcer la chose publique pour pouvoir mettre de l'ordre. Vous devrez savoir une chose. Quand nous venons pour mettre de l'ordre pour l'État, il y a des rentes qui veulent rester et il y a une résistance au changement. On vous vilipendra, on vous critiquera, parce que souvent, la personne qui aide l'investisseur à pouvoir renverser le rôle, c'est un des nôtres. C'est rarement un rapport de force qui est équilibré. Un des nôtres résistera au changement. Les situations qui permettent à chacun d'avoir un voyage, d'aller au conseil d'administration en Australie, et profiter pour faire du shopping, ça joue de manière sensible et il faut qu'on soit très conscient. C'est nécessaire que chacun prenne conscience de cela, il y va de notre avenir. C'est des ressources non renouvelables. 
Investissez dès aujourd'hui sur les compétences, les deuxièmes ressources. Sédentarisez-les. Sédentarisez-les dans ce pays. Et vous ferez de ce pays une merveille et ça prendra moins de temps que vous le, vous le pensez. Je vous remercie. Merci beaucoup, Robert. Chèque, s'il te plaît, pour la dernière allocution. Merci. J'ai bien compris qu'on m'a demandé d'être extrêmement synthétique. Je pense qu'on m'a accordé dix minutes. Je vais essayer de tenir dans les dix minutes. Alors, en essayant de me demander comment j'allais être synthétique, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que Guy Robert disait tantôt. Et je pense que la meilleure façon d'être synthétique, c'est de partir du fait que nous partons, nous parlons de ressources pour l'essentiel non renouvelable. Ça veut dire que, fatalement, un jour, elles s'épuiseront, et si elles ne s'épuisent pas, elles seront obsolètes. C'est la loi du genre. Alors, en attendant que ce jour arrive, que, que devons-nous faire Il me met la pression, vraiment, hein en attendant que ce jour arrive, que devons-nous faire pour faire en sorte que nous tirions le meilleur parti possible de la manne financière que représentent nos ressources minières C'est la vraie question, mais mesdames et messieurs, je n'ai pas de réponse pour vous. Je n'ai pas de réponse, mais euh, j'ai quelques observations qui peuvent peut-être guider la réflexion. Des observations tirées de mes 32 années d'expérience professionnelle, un peu dans les mines, mais essentiellement dans la finance. Alors j'ai essayé de regrouper rapidement ces, ces, ces observations en deux. D'abord ce que j'appelle le péché originel, et ensuite ce que j'ai appelé le premier jour d'après. Le péché originel, pour moi, se trouve dans les conventions minières que nous avons, que nous signons en général. Pourquoi je dis ça Dans mes deux carrières, mines et finances, j'ai eu le loisir de lire, d'étudier certaines conventions minières. Et la première chose qui m'a frappé, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y a une totale asymétrie, soit d'informations, soit de compétences, entre les parties qui contracte. Je me suis demandé si les hypothèses euh, qui ont prévalu à l'établissement des business plans, à l'établissement des euh, rapports d'exploitation ou des cash flows prévisionnels, etc., ou des analyses de rentabilité, avaient été testées. Souvent, j'ai vu des conventions où nous avions où étaient insérés des ratios très spécifiques. Et ces ratios-là, si on les avait critiqués, si on les avait testés, si on les avait analysés, je me dis peut-être que ces conventions-là n'auraient pas été signées. Quelques exemples. J'ai vu des conventions minières où on disait que le retour sur investissement était sur 30 ans, par exemple. J'ai vu des conventions minières où on disait que pour que le projet ait une viabilité économique, il fallait que sur 5 ans, 10 ans ou sur 15 ans, il y ait des incitations fiscales, des incitations douanières et des incitations, pour être sûr que je réponds au point soulevé par Guy Robert, relatives aux recettes d'exportation qui ne doivent pas être rapatriées. Alors, dans la réalité, ce que moi j'ai vu, c'est que il m'est arrivé de rencontrer ou de tomber sur des conventions où il était dit que euh, pendant dix ans, les entreprises seraient exonérées de recettes d'exportation, de rapatriement des recettes d'exportation, parce qu'elles avaient contracté un prêt à l'extérieur et que donc ces recettes-là devaient servir à rembourser le prêt. Sauf que personne n'a jamais vérifié 
la réalité de ces crédits contractés à l'extérieur, personne ne s'est assuré que ces crédits étaient remboursés ou non remboursés. Personne ne s'est assuré qu'il fallait 100% des recettes à l'extérieur pour rembourser ces recettes-là. Or, nous avons signé des conventions avec des incitations fiscales douanières adossées à ces hypothèses-là. Donc, la réalité de la situation est que nous avons volontairement renoncé à des ressources importantes qui auraient pu nous servir pour développer nos pays. Ça, c'est une des premières observations. Toujours dans le domaine du péché originel, une convention minière, essentiellement, c'est un document qui liste des droits et des obligations. En général, ce que j'observe avec les parties prenantes aux conventions, c'est que toutes les parties sont très au fait de leurs droits et sont très promptes à réclamer leurs droits. Beaucoup, dans beaucoup de cas, ces parties-là font passent sous silence leurs obligations. J'ai donné l'exemple des recettes du rapportement des recettes d'exportation dont j'ai parlé tantôt. Et pour moi, c'est extrêmement important. C'est important parce que dans un pays comme la Guinée, qui est aussi mon pays, au moment où des pays de l'espace francophone parlent de souveraineté monétaire, ce pays-là a atteint la souveraineté, a acquis sa souveraineté monétaire depuis 1958. Or, comment défend-on une monnaie on défend une monnaie par une capacité à générer des devises à travers des recettes d'exportation. Si on n'est pas attentif à capter le maximum de recettes d'exportation pour défendre sa monnaie, on se met dans une position difficile. Voilà une raison pour laquelle c'est important. Donc, il n'y a pas de vertu dans, dans le monde dans lequel nous vivons. La vertu commence avec la peur du gendarme. Si nous signons des conventions, nous devons faire en sorte que ces conventions-là fassent l'objet d'évaluation et de contrôle périodique. C'est comme ça que nous devenons vertueux. La deuxième raison pour laquelle les recettes d'exportation, de mon point de vue de financier, sont importantes, c'est que ça permet de développer un secteur bancaire local fort. Ces recettes-là sont rapatriées dans un système bancaire qui mécaniquement grossit et mécaniquement augmente ses capacités d'intervention en termes de financement de l'économie nationale à travers les crédits distribués aux agents économiques. Donc, c'est une nécessité stratégique sur laquelle nous devons nous pencher. Alors, maintenant, nous avons dit que ce sont des ressources non renouvelables. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir au premier jour d'après, dès maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous devons avoir une vision stratégique sur ce que nous voulons faire de la manne financière dégagée par l'exploitation des ressources minières sur le court terme, sur le long terme et sur le moyen terme. Parce qu'il faut faire en sorte que cette manne-là bénéficie aux générations actuelles, mais également aux générations futures. Ce que j'ai eu le loisir d'observer, c'est que nous sommes toujours absents de la chaîne de financement. Nous sommes toujours absents de la chaîne de financement, les financements viennent de l'extérieur. Or, tout financement est un rapport de force. Tout financement est un rapport de force. Et ce rapport de force est gagné par celui soit qui donne le financement, soit qui apporte le financement. Donc, nous devons changer ce rapport de force-là. Comment changer ce rapport de force-là En faisant en sorte que la manne générée soit en partie utilisée pour financer la mise en exploitation de nos actifs miniers. C'est à cette condition-là qu'on pourra dicter les conditions qui sont incluses dans les conventions minières. Si nous sommes capables de financer l'intégralité ou la majorité de la mise en exploitation de nos actifs miniers, personne ne viendra nous demander de faire des concessions sur les recettes d'exportation. Euh, personne ne viendra nous demander 
de faire des incitations sur la fiscalité ou sur les recettes douanières. Nous allons dicter les termes de nos conventions. Et donc, je pense que, dans ces conditions, nous aurons un accès plus important aux ressources financières dégagées par l'exploitation des ressources minières. Ensuite, les, les, les recettes générées par l'exploitation de la rente minière doivent être également utilisées pour financer les infrastructures dont nous, avons, dont nous avons besoin pour nous industrialiser. Et finalement, nous devons utiliser cette rente financière-là, générée par les euh, recettes d'exploitation euh, de nos actifs financiers, pour commencer à diversifier nos économies. Trop souvent, nos économies sont dépendantes de la rente minière. Il faut les diversifier dès à présent, de manière à créer d'autres pôles de croissance pour nos économies. Alors, d'autres pays l'ont fait. Euh, la RDC a créé récemment un fonds minier dont l'objectif, justement, est de préparer l'après-mine. La Norvège a créé ce qu'on appelle un fonds de génération future qui est juste abondé par les recettes pétrolières en se disant que le jour où ça va s'arrêter, eh bien, ils auront tellement d'actifs financiers que le niveau de vie de la population norvégienne ne va pas baisser. Si d'autres l'ont fait, si d'autres l'ont réussi, nous pouvons le faire et nous pouvons le réussir. Mais simplement, ça demande une vision politique, ça demande du courage, ça demande également de se soumettre à un exercice de redevabilité et de transparence. Parce que ce fonds-là, ou cette rente minière-là, l'investissement et l'utilisation que nous en ferons, ben, nous devrons en rendre compte. Je pense que c'est à ce prix-là que nous pourrons faire en sorte que l'utilisation des ressources non renouvelables aura un impact significatif sur le développement de nos économies. Merci.